Ein anderes Thema, Chat, was mir vermehrt aufgefallen ist in letzter Zeit. Ich habe sogar ein Beweisbild. Und zwar geht es um folgendes. Es geht um das Markieren von Werbung auf Instagram beispielsweise. Hier seht ihr ja schon ein Pfeil und ihr denkt euch, Bruder, was ist das denn da, was da markiert ist? Und nur mal ganz kurz, ja, das wollte ich jetzt nicht. Das hier oben ist... Ich kann es gar nicht lesen. Entweder Hashtag Anzeige oder Werbung. Mir ist in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass Influencerinnen und Influencer Werbung entweder minimal klein markieren, so wie hier. Rein rechtlich gesehen ist es wahrscheinlich okay mit der Landesmedienanstalt etc. Oder sie markieren es so und ziehen diese Markierung, diese, dieses Werbung-Ding so. Ihr kennt das ja, wenn ihr Instagram anguckt. Dann ist hier oben das, das Profilbild und hier oben sind weiße Balken von den ganzen Stories Oder sie ziehen es so hin, dass es unter dem Profilbild ist, dass man es nicht erkennen kann. Da frage ich mich, warum macht man das so, Digga? Ihr kennt mich ja und meine instagram stories also ich habe mehrere fragen dazu ich denke mal man markiert es so klein weil a man seinen fans vorgaukeln will weiterhin oh guck mal ich mache hier cool werbung für und das ist das ist aber gar keine werbung ich mache es so weil es cool ist und man seine fans im grunde weil sie denken man schreckt die fans ab wenn man sieht Oh, es ist Werbung. Hat sie den Pfeil gemacht oder kommt der von dir? Ne, der Pfeil war da nicht, Digga. Das Bild könnt ihr euch vorstellen, war Werbung ohne der Pfeil. Oder nochmal anders. Man verliert doch sein Gesicht, Digga. Wenn man Wer Werbung für etwas macht, aber sich im Endeffekt dafür schämt, das als Werbung offensichtlich für seine Zuschauer zu markieren. Man verliert doch sein Gesicht, Digga. Welches Gesicht? Das stellt mal außen vor jetzt. Aber wenn du für etwas werbst und du dich nicht mal traust, es groß als Werbung zu markieren. Sollte es nicht eher so sein, dass wenn man Werbung für etwas macht, es sogar mit Stolz als Werbung markiert, weil man stolz darauf ist, dafür Werbung zu machen? Oder ist das Problem, dass so eine Person wie diese Laura da, glaube ich, heißt die, Werbung für einen Ring macht, whatever, nur um die schnelle Markt zu machen, aber eigentlich gar nicht so Bock drauf hat und einfach, ah, scheiß drauf, yalla cash, und es als authentisch hinstellt und Werbung so klein markiert, dass alle denken, oh cool, das ist ja nichts Bezahltes, ich supporte sie mal. Ich finde es verwerflich, muss ich sagen. Ich finde es verwerflich, Digga. Und ich finde es auch verwerflich, dass das vom, vom Gesetzes wegen immer noch erlaubt ist, weil es ja markiert ist. Beleidigungen werden gebannt sofort. Zum Beispiel hat das gestern Orange Morange auch gemacht. Und ich habe ihm geschrieben, weil ich verstehe mich sehr gut mit Orange Morange, und habe ihm gesagt, Digga, warum machst du das so? Mach das doch, das ist doch ein Partner, wo du stolz drauf bist. Wir haben ein bisschen drüber getalkt, er hat das auch verstanden, Digga. Oder was heißt verstanden? Er hat sich das zu Herzen genommen und meinte, ah stimmt, ja, hast du schon recht, Digga. Digga, ich glaube, sie will diesen Werbungsaspekt einfach nicht im Vordergrund haben bei einem Verlobungsring. Ja, Bruder, da bin ich nicht ganz bei dir. Also die, die erste Frage, die ich, die ich mir stelle, ist, warum bewerbst du bei, oder warum machst du Werbung für einen Juwelier, der, der, der deinen Verlobungsring verkauft? In einer 0815-Variante für whatever 50 Euro. Also, warum sollten sich deine Fans dein Verlobungsring kaufen für 50 Euro? Hä? Also, wie kommt man auf die Idee, seinen Verlobungsring in Billig-Variante zu verkaufen? Das, das, das äh, fühle ich gar nicht, Digga. Sie will nicht als Geldgeil dastehen. Ja, okay, den, den Aspekt respektiere ich von dir. Aber ich glaube, indem man Anzeige so klein da rein tut, erzeugt man eher das Gegenteil. Meine Bitte an meine Influencer-Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr Werbung für etwas macht, dann steht doch dazu. Und es macht für mich nicht den Eindruck, wenn man Werbung so klein markiert, dass man wirklich dazu steht, dass es bezahlte Werbung ist. Sondern es macht eher den Eindruck, dass man seine Zuschauer blenden will, indem man rüberkommt, ey, guck mal, ich habe hier ein cooles Produkt und hier der Link, check das mal aus und ich mach mal die Werbungsmarkierung ganz oben hin, dass es eigentlich gar keiner sieht. Weil ich ja so real bin. Wenn die Werbung für Produkte macht, und ich weiß, ich habe früher auch Produkte beworben, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Digga, das hättest du nicht machen sollen. Man lernt aus seinen Fehlern. Man ist ein Mensch. Jeder, jeder Mensch macht Fehler. Der eine macht mehr, der andere macht weniger, aber Fehler sind da, um draus zu lernen. Klar. Aber wenn ihr für etwas Werbung macht, dann steht doch dazu. Und markiert es ganz normal, wie es eigentlich sein sollte, für jeden sichtbar, dass es Werbung ist. Damit die Zuschauer auch wissen und transparent wissen, ah, ah okay. Das ist Werbung. Ah, hier, da steht ja, das ist Werbung. Und nicht, dass die Zuschauer erstmal mit einer Lupe aufs Handy gucken müssen. Was steht da? Ah, oh, Anzeige. Aber da ist auch nochmal ein anderer Punkt. Ich nenne es einfach mal so. Es gibt halt auch einfach Influencer und Influenz, Influencerin, die einfach die Werbehuren, und ist nicht in dem Fall abgewertend gemeint, die Werbehuren sind auf Social Media Plattformen, 
die eigentlich gefühlt für alles Werbung machen, weil sie halt einfach, na wie soll ich sagen, diese Leute hatten sowieso vorher schon nicht wirklich Gesicht und haben auch überhaupt gar kein Gesicht. Wenn du, dir über, wenn du dir vorstellst, wie viele Leute da draußen für so viel Werbung machen, Digga. Jeden Tag irgendeine Werbung in der Story. Klar, die Leute müssen Geld machen und überleben, aber die Leute verlieren Gesicht dadurch, Digga. Angenommen, jemand, jemand macht 10, 15 Produktplatzierungen im Monat. Und da gibt es sehr viele Streamerinnen, St Streamer, Instagrammer, YouTuber, whatever, die 10, 15, 20 Produkte im Monat bewerben. Du weißt doch gar nicht mehr, Digga, was ist da jetzt wirklich real und was ist nicht real. Empfiehlt er mir das, weil er dafür Geld gibt oder weil er hinter dem Produkt steht? Sollte man nicht darauf hinausarbeiten, wirklich Produkte nur zu bewerben, hinter denen man auch zu 100% steht und nicht, weil sie gutes Geld zahlen? Die haben keinen Charakter, Digga, finde ich. Man merkt halt, wenn du was sagst, ist es immer gut, man vertraut dir da. Ich habe auch schon Fehler gemacht oder habe gemerkt, das Produkt ist nicht bei euch gut angekommen. Beispielsweise bleibe ich dabei bei der Meinung, Lootboy. Ich fand die Idee hinter Lootboy echt cool, auch wenn es ein Bezahlprinzip war und man, man Geld investieren musste. Es war im Grunde so wie Pack Opening in, in FIFA. Das Prinzip dahinter fand ich eigentlich ganz cool. Es ist bei euch nicht gut angekommen. Ihr habt da drinnen eine Abzocke gesehen. Ob ich es so gesehen habe, ob ich das als Abzocke empfunden habe, war was anderes. Aber ich habe gemerkt, es kommt nicht gut bei meiner Community an. Ich habe den Vertrag gekündigt mit Lootboy. Habe mit denen nicht mehr weiter zusammengearbeitet, obwohl sie weiter zusammenarbeiten wollten. Klar, ich hätte dafür weiter Werbung machen können und hätte gesagt, okay. Aber wenn ich merke, es kommt nicht an, Digga, und meine Zuschauer mögen das nicht, dann muss ich auch Gesicht zeigen und sagen, okay, nee, Geld, egal. Ich will mein Gesicht nicht von meinen Zuschauern verlieren. Und klar, ich, ich habe damals auch, auch äh, Werbung gemacht für Spiele, äh, für, für Handyspiele. Ähm, damals mit Tricks zusammen. Ich bleib dabei, Spiele wie Rules of Survival, PUBG Mobile, das eine Golfspiel mit Solution, ich habe den Namen vergessen. Ähm, das waren Produktplatzierungen, die würde ich immer wieder machen. Alle Produktplatzierungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, außer ähm, Lootboy, würde ich genau so nochmal machen. Und das ist etwas, was ich mir auch wirklich hart erarbeitet habe. Ja, Sula war auch Fehler, Digga. Auf jeden Fall. Aber das ist etwas, was ich mir hart erarbeitet habe, denn die Leute... Unabhängig jetzt von Spielen. Spielen Spiele sind nochmal was anderes, finde ich. Aber wenn ich euch sage, Terrakan ist das beste Futter für, für äh, Hunde. Oder ich einfach, ohne etwas zu bezahlen, sage, äh, Schokomel ist der beste Kakao. Oder sagt der Saugroboter, alles unbezahlt, ist der beste Saugroboter für das preis leistungs -Verhältnis. Dann wissen die Leute, dass wenn ich das sage, also dass, dass meine Meinung was wert ist. Die Leute kaufen mir sehr, sehr viel nach. Und das machen sie nicht, weil sie blauäugig durch die Welt laufen, sondern weil sie wissen dass ich immer ehrlich meine Meinung sage, auch über ein Produkt, wofür ich bezahlt werde, dass wenn es mir nicht gefällt, wie damals zum Beispiel mit Fesky, die Sorten haben mir nicht gefallen, egal ob die mir Geld bezahlt haben, ich habe gesagt, die Sorten schmecken scheiße. Ich fand Fesky gut, Fesky hatte gute Sorten, aber einige Sorten haben halt auch scheiße geschmeckt. CD Multiplayer hast du es ja auch gemacht, ist so Tassos. Ich habe mit Call of Duty eine, eine Kooperation gehabt, habe auch gesagt, ich feiere das Spiel, aber ich habe auch ganz klipp und klar gesagt, was mir nicht gefallen hat, Digga. Und natürlich muss man, muss man sich auch erstmal in diese Situation hineinarbeiten, das ist klar, Digga. Du hast halt noch ein Gesicht im Gegensatz zu vielen anderen, das ist mir aber auch sehr wichtig, Digga. Das ist mir auch sehr wichtig, sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Und was, was glaube ich, auch der Unterschied ist zu mir und vielen anderen, was mir auch viele sagen, die mich dann privat kennenlernen, die sagen immer zu mir, Digga, ich hätte es nicht gedacht, aber du bist wirklich so wie auf YouTube auch. Du verstellst dich ja gar nicht. Und dann sage ich immer, warum soll ich mich auch verstellen, Digga? Warum soll ich mich verstellen? Ich bin so, wie ich bin. Es gibt sowieso wenig Leute, die wirklich richtig Gesicht haben, die authentisch sind. Also so, so zu 99% dieses richtig Authentische, finde ich. Da gab es schon immer wenig von und ich finde auch die, die nachkommen, werden immer weniger mit Gesicht, sondern es werden immer mehr, wo du ganz klar merkst, it's all about the money. Kann man den Leuten das verüben? Ich weiß es nicht, Digga. Es ist eine andere Zeit. Aus der Zeit, wo ich gekommen bin, Digga, und der Zeit davor und ein bisschen der Zeit auch danach, lul, sind die Leute gekommen, weil sie Spaß an der Sache hatten und gar nicht wussten, wie viel Geld man damit verdienen kann. 2014, Digga, 2013, als ich angefangen habe, wusste niemand, dass man damit Zehntausende Euros im, im Monat machen kann. Niemand. Also die wenigsten. Die wirklich die ganz wenigsten. Die haben das gemacht aus Leidenschaft. Und dann immer weiter, weiter, weiter. Die Leute haben immer mehr gemacht, mehr gemacht. Unter anderem habe ich dann auch mal zum Beispiel meine Einnahmen gezeigt, also von, von YouTube. Und die Leute haben gemerkt, der, damit kannst du so viel Cash machen. Und auf einmal ist die Motivation eine andere geworden bei vielen Leuten. Die Leute haben das angefangen, vielleicht auch, weil sie es irgendwie cool fanden, aber die Leute haben immer den Main-Fokus aufs Geld gehabt. Und das hast du gemerkt, Digga. Und deswegen kommen und gehen so viele, Digga. Die kommen, haben einen kleinen Hype, gehen, aber niemand vermisst sie, Digga. Weil sie kein Gesicht hatten. Ali Kaya sagt einen sehr, sehr guten Punkt. Ich finde auch, aber das machen, macht halt niemand, Digga. Wenn die Leute wenigstens fairerweise sagen würden, yo, ich mache es halt wegen dem Cash, ich will viel Geld verdienen und für später aussorgen, 
Dann wäre es nochmal was anderes. Aber die Leute tun immer so, als wenn sie es nicht wegen dem Geld machen. Aber man merkt es ihnen an, sie machen es wegen Cash, Digga. Unsympathisch. Also, sei mir nicht sauer, Digga, aber den Aspekt fühle ich gar nicht. Unsympathisch in Scope, Tim. Für die lege ich meine Hand ins Feuer, Digga, dass sie es mit Leidenschaft machen. Ich würde zum Beispiel, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, ich würde zum Beispiel YouTube jetzt und, und Twitch... YouTube und Twitch würde ich gerade gerne mal vergleichen mit D-Max. D-Max war damals so ein babamäßiger Sender am Anfang. Es sind so viele neue geile Serien gekommen, Digga, die real waren, die gut waren, die nicht gestellt waren. Habe ich sehr gerne geguckt, Digga. Dann haben die gemerkt, oh, damit geht viel Geld, bla 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 bla, immer mehr Werbung, whatever. Und so ist das mit YouTube und Twitch aktuell auch, Digga. YouTube und Twitch habe ich früher sehr gerne geguckt und wenn jemand neu am Start war, war es in den meisten Fällen echt cool, das sich anzugucken, Digga. Aber je mehr die Leute gemerkt haben, dass da mehr mit Werbung, bla, Cash gemacht wird, desto mehr Scheiße ist da am Start gekommen, so. Ich finde Unge ist null real, zwei verschiedene Gesichter. Auch Diggi, also ich sag dir ehrlich, ich verstehe mich sehr gut mit ihm, würde auch nicht sagen, dass er... Unreal ist. Da muss man halt aber auch nochmal differenzieren zwischen Geldgeil und man macht es nur wegen Cash oder, also da, das passt halt überhaupt nicht, Digga, im, wenn man jetzt ungespielt anspricht. Ich finde, Unge zum Beispiel ist wie zum Beispiel die Jungs von Ape Crime, würde ich sagen. Die sind in ihren Videos oder Livestreams schon anders als privat. Wie soll ich sagen? Die nehmen eine gewisse Rolle ein, würde ich jetzt mal so sagen. Die Jungs von Elkran kenne ich ja. Die waren in ihren Videos immer komplett anders, wenn ich sie privat kennengelernt habe. In den Videos waren die immer laut, aufgedreht und privat waren die voll ruhig. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht verwerflich, Digga. Spricht überhaupt nichts dagegen, Digga, dass wenn du als Künstler, als, als Person auf YouTube am Start bist und da aber eine Person, ein, ein Charakter Schauspielers. Das heißt ja, ist ja nicht direkt was Verwerfliches. Wenn dieser Charakter darauf aus ist, die Leute abzuzocken, whatever, dann ist noch was anderes. Aber es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, ein, eine, einen Charakter zu entwickeln, den die Leute feiern. Das ist, ist nichts Schlimmes, Digga. Das ist halt Entertainment. Und es gibt gute Entertainer auf YouTube, es gibt gute Real Keeper auf YouTube. Ich zum Beispiel, würde ich sagen jetzt. Da sehe ich nichts Verwerfliches dran, Digga. Und Knossi hat auch ein, 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 eine kleine schauspielerische Leistung bei sich im Stream, auf jeden Fall. Der ist natürlich etwas lauter im Stream als normal, aber ich kann euch ehrlich sagen, Knossi ist genauso privat baller baller, Digga. Das muss ich einfach sagen, Digga. Der ist trotzdem komplett baller baller. Der hat einfach hier diesen hier. Also ich erzähle euch nur mal ganz kurz, da war keine Kamera dabei, Digga. Wir sind im Casino Schenefeld. Unser guter Freund Klausi hat Geburtstag, Digga. Klausi hat... Knossi damals schon mal in einem Hotel, ist ja auch egal, in einem Hotel mal getroffen. Und Klausi und seine Söhne sind auch Fans von mir, aber auch Fans von Knossi und waren völlig aufgeregt, als Knossi mit uns in Schenefeld war. Und aus dem heiteren Himmel hat Knossi einfach die tolle Idee gehabt, Digga, es waren hunderte Leute im Casino. Klausi ist Stammgast in diesem Casino und alle kennen ihn da, alle Mitarbeiter. Und als rausgekommen ist, dass Klausi Geburtstag hat, Wollten die da so ihm ein bisschen irgendwie kleine Party, whatever, also ein bisschen Geschenk überreichen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und Digga, Knossi hat einfach vor diesen 300 Leuten, vor wildfremden Leuten, über Mikrofon, über Boxen, überall, durchs gesamte Casino, selbst im abgesperrten Raucherbereich, wo die Automaten, die Slotmaschinen stehen, hat der einfach ein Ständchen gesungen für Klausi. Der hat Happy Birthday für Klausi gesungen, Digga. Und spätestens da habe ich gemerkt, Knossi hat etwas, was ich auch habe. Wenn ich hier privat zocke, modern in the war, wie er sagen würde, ich zocke hier privat und mich holt ein Camper, dann hau ich nicht auf den Tisch. Dann sag ich, du und das war's. Ich weiß, im Stream ein bisschen andere Emotionen, Daumen aber auf den Tisch, Digga. Weil ich weiß, das mögt ihr. Knossi weiß, wenn er ein bisschen rumschreibt, Freispiele, er schreibt ein bisschen rum, das mögen seine Zuschauer auch. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, Digga, weißt du? Montana Black hat gedacht, du trinkst keinen Alkohol mehr. No front. Du bist ein 6 Monats subscriber und solltest eigentlich auch nicht das erste Mal gesehen haben, dass hier ein alkoholfreies Deck steht. No front. <lacht> Gut.